大家好，欢迎观看《三人自由行》。这一集，我们将游览老北京四合院，体验四九城胡同里的百味人生。书接上集，离开鼓楼，我们经过南锣鼓巷，前往茅盾故居，一路都是百姓市井生活的气息。对面这个鼓楼馒头店开了有十来年了，最早的时候它没像现在这么火，是嗯一天到晚的都排着人，但是后来大概是个七八年前，呃突然之间它上了北京台的一个节目。然后就开始火起来了，呃，四九城的人全都到这儿来买馒头。最远的我看见过有昌平的，那边坐公交车一大早过来买馒头。但是你想，他不可能一次就买五个呀，通常呢就一般都不会买太多。我见过有一人一次买了二百个馒头，开着车过来买的，就觉得大老远的跑一趟来，不多买点都有点不合适。我说你买那么多干嘛呀？自个儿也吃不完。他说：“哎呀，家里亲戚多呀，一家送一兜，送两兜。他们家的馒头是属于山东的欠面馒头，确实就是分层的啊，挺好吃的。”说到北京城，也叫四九城，为什么这么叫呢？这和北京城当年的建造布局有关。要知道，北京城分为紫禁城、皇城、内城、外城四个部分。老北京的城门有二十个，被称为内九外七皇城寺。其中皇城寺就是皇城的四个门：天安门、地安门、东安门和西安门。内九就是内城的九个门。清朝定都北京后，将内城留给八旗官兵住，因此。当时的旗人自我标榜所居之地为四九城，可惜的是，内九城的城门基本都拆掉了。现在地下是地铁二号线，地上则是立交桥了。昔日的护城河，则是成为附近市民休闲的好去处。我们今天游览的胡同就在内城东北区域。它这个四组也是一个，嗯、现在我们来到了后元安寺胡同，这个胡同清代时是镶黄旗驻地，胡同里的黑芝麻胡同小学。曾经是镶黄旗子弟官学。胡同里还有蒋介石在北平的行辕。我们要去参观的四合院就是茅盾故居。这个小门这儿，这就是茅盾故居。茅盾故居是一个两进的四合院，占地面积八百七十八平方米。茅盾故居的街门叫做如意门，进入街门是一座影壁，影壁前有一口荷花缸。一进院有北房三间，两侧各有耳房一间。你看，那是一棵不知道是不是香椿树，椿树吧，至少是椿树。啊、哦，对对对对对，就是门，它这个北房的西边有一棵吗？但也好多年了。哎，好嘞，好嘞，谢谢。
东西厢房各三间，厢房南侧各有耳房一间。其中，北房是茅盾先生的工作室兼卧室，西厢房是客厅和书房，东厢房则是餐厅。茅盾故居的后院是茅盾先生的书房。啊，从这儿可以进到后院去。你看，这是一个小夹道。啊，后面这个感觉像原来的厨房似的哈。来，我们左转，进到后院。啊，这后面这个小院比较相对比前院要小一些啊，但是也有东西耳房。我们现在正对着的就西耳房。这后院也是有厅，有东西房，一共三间。然后这边还有一个东边的小耳房。旧居南房屋里的陈设都还保持着原貌，几件旧家具，一张单人床。这是茅盾先生使用过的电冰箱。弯弯曲曲的北京胡同，有很多很多弯弯曲曲的故事，也承载着老北京柴米油盐的小日子。四四的天。在那呢。对，站在树梢上呢，叫的真欢实。哎，你看一下，这这什么？哎，快看，盐号吧，这写的盐吗？对。哎，这个可是个老地方，杨氏奸雄，尾天。太里皆有几，好像是哈、啊。这个对联中间有个圈对对对对中间还你看还刻的，拿石头刻的。啊，再有介绍。因、啊、私报应，古往今来放过谁？哇塞！城隍庙。啊，城隍庙真的是城隍庙。啊，真是城隍庙。城隍庙可是。<笑>你说在这待了那么多年，怎么没？没住，没住一过哈，在这住那么多年也没住一过，到了。明清两代大新县的城隍，这是清朝的。杨氏奸雄，尾天害里皆有己，因私报应，古往今来放过谁？这是明清两代大新县。现在庙已经改成民居了。嗯，原建筑基本保留。嗯，门外的石刻还在。对，那边那个刻的石，石头的那个东西还在。你好。我们这个逛完了。逛完了。嗯，到里边去是吧？门口。啊，门口哈。就这儿，就这儿，别进院。啊，不进院哈。哎。你们打包拿走是怎么着？嗯。跟他们似的，跟那吃。我们跟那吃哈，对对对，两两盒，嗯。嗯，出来了，好了，出来了。
，是两块五，是两块三块，啊，是，嗯，嗯，嗯，只不过这也过了那么多年嘛，嗯，对对对对对，他就是原来是一个阿姨。就就在门口还有个小圆桌，这个小圆桌，反正四邻街坊的，都是都是在这儿，有人搬个小马扎儿，啊，就往这一坐，反正也都是基本上是吃两边儿，也也有打的带走的，对，好嘞，谢谢啊，咱这店二十多年了吧？二十七年了，二十七年了哈，真是，我们那个十几年前就住这胡同里了，那那会儿。呃，那边还有一个做玉米面饼子的，嗯、呃，原来都卖菜是吧？两边两边，对，现在，咱们这儿现在开始那个什么了吗？有腾退吗？我们我们走了好久了，都也没有哈，是。一到这儿就想着要吃这东西，挺好的。护国寺的，啊，不一样，味道不一样，一家跟一家的味儿不一样，放的麻酱还不一样呢。他这应该是二八麻酱，嗯，他这芝麻搁的也多，黑白芝麻，嗯，这是米子面做的哈，小米面，嗯，真行。正好到饭点了，快十二点了吧？嗯。这家那个里边有个煎饼摊据说很好吃，咱来一套。可以。从这边，从这边过。这里边。菜市场里边，对。咦？对，从这儿过。北点子馅儿，哎，你好，我们两个要两套那个担担煎饼，但是因为他不吃鸡蛋，就把他那个给我，一个俩鸡蛋，一个不要鸡蛋，就把咱俩的匀了一下，把你那个让给我喽。你这外卖订单，我估计早上挺多的吧？你这一天大概能，大概钱能做多少个？两百六，不到两不到两百个。那个大姐说，她说她不愿意那么忙，她说钱是挣不完的，她希望也有自己的生活。这个还得照顾家呢，对吧？对对对对对对对对那纯纯做这吃就行了。对对对对对家里还得有看孩子，还有孩子呢。孩子现在上小学。哎呀，天天得接呀。嗯、<笑>您是就住在这院里吧？没有，我住的不远。啊，不远哈。那个知道了。哪一个放鸡蛋，哪个没放鸡蛋？对，做完了没有鸡蛋？啊，这个没有啊。啊，现在已经做完了。得十六块钱啊，好嘞。吃那个没有蛋的，哎，好。没事。嗯，好嘞。哎呀，吃到这个煎饼了哈，来尝一尝，评价那么好，尝一下。嗯，的确不错。因为有的地方的那个煎饼摊的煎饼吧，它那个裹上这个面之后，就给它包里头之后，那个热气一汤，它就会皮了，吃着就软呢。可是你看看我这拿出来也有几分钟呢，然后但是现在吃起来呢，这个薄脆还是脆脆的。能听见那嘎吱嘎吱声吗？<笑>我这全都有。我这里边是两个鸡蛋
。嗯，看看这里边，四张小薄脆。嗯，我一吃这个我就想起上学的时候，我们上初中，那时候没什么吃的，然后放学回来的路上，我们路上有一个煎饼摊儿，那会儿煎饼才我想一想啊，大概是。七毛钱一套，然后呢，大家都没什么钱，零花钱又特别少，所以就是四个女同学骑着自行车，然后买两套煎饼，每次这个做好之后呢，让它中间切一半，一人半套，然后一人三毛五分钱吃一套煎饼，还不能老吃，一礼拜可能也就吃一次。你看，这个现在北京市这些胡同的这个街区保护啊，都做得越来越到位了。你看左边这个，上面写着“腐学”，能看见吗？还是古体字的那种，是什么体我就不太认识了啊。这是保护那些电线的，包括一些网线。你看右边，是，呃，空调室外机的一个装饰的架子，上面都有这个胡同的名字。刚才咱们骑自行车走西管胡同的时候，西管胡同它也有这些，只不过上面写的是西管它每一个胡同都有自己的，就像一个啊标签一样，一个标志一样，哎，挺有意思的。嗯、在胡同里，我们遇到一位老人家，他已经九十高龄。老爷子身体很好，退休前曾是故宫的文物专家。他和我们畅聊了自己在胡同居住七十多年的故事，还传授给我们长寿的秘诀。所以五三年来了以后，后来因为生活条件不一样，南方人吃米饭，嗯，所以呢，文化部部长，嗯，说呢。你们自己买个院子吧。啊。当时买个院子，离装修全在里边八千块钱。人呐，人活的。嗯。什么事啊？嗯。自主。哎。自主在长乐。没错。你呀，越是想那个，越得不到。对对对对对。对不对？离开北简子巷。我们骑车前往王府井北口西侧，游览另外一个四合院，那就是老舍纪念馆。离开老舍故居，我们前往边上的王府井大街，游览天主教东堂。对了，最后告诉大家，我们在北京的胡同游览，只有上鼓楼参观是需要每人二十元门票费，其余的都是免费。需要注意的是，四合院中的茅盾故居和老舍纪念馆是需要提前在网上预约的，一般提前一两天就能约上。下一集，我们要沿着渤海之滨继续今年的旅行。北京，再见！喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅
、留言、转发，支持我们呀！